kayaknya kebanyakan gue sudah Maaf, aku mau beli di kampung deh This is a simplified illustration of SE pathogenesis. What is the most important? What is antibody in SE? It is considered sine qua non antibody for SLE diagnosis. The man for SLE classification for both criteria, Dr. Fu in Nanashrin patient, if I ask you push for classification with the SLE, let me go and do a positive anti nuclear antibody with a tip at least 1 over 80. He has made the way a lot of double SLE pathogenesis. يمكن في الروماتويد أرثرايتس الإنيشيال أنتيجين اللي ابتدى القصة ما كانش معروف وعلشان كده تتسمى أنتيجين إكس. Actually this is not the case in SME. في الـ SME الإنيشيال أنتيجين بتاعنا معروف وهو النيوكليك أسيد. وهو ده actually اللي بيفسر الـ multi systemic nature بتاعة الـ SME as a disease لأن النيوكليك أسيد ده موجود in nearly virtually every cell. زي أي أوتو إيميون ديزيز وزي ما القصة دي اتحكت أكتر من مرة قبل كده القصة السيتويشن هنا في الـ SE ابتدى بـ increased availability of nucleic acid وكان معاها الـ genetic factors الـ environmental factors والـ changes اللي بتحصل at a cellular level. الـ evidence بتاع وجود الـ genetic factors بيجي من يعني الـ evidence عليه موجود في الـ concordance in identical twins الـ incidence بتاع الـ SE Identical twins give a ten times more common than the normal population. In addition to the familial aggregation, will coexistence with autoimmune disease. We did have a very therapeutic application, and that's why I can say, you know, we did a patient with only top level quality or quality or level quality. We have the fact that the normal people have a similar disease, so I can ask you about other autoimmune diseases. The way the high incidence we did for first degree relative five times the normal population. بيجي بعد كده الانفيرمنتال فاكتورز ومن اقوى الانفيرمنتال فاكتورز اللي بيجي من عندنا الانفكشنز وان بارتيكولار اتش تايم بار فايروس اللي بيلاقوه انكوربريتد في الجينيتيك ماتيريال بتاعت عينين الاس ال اي ان اديشن تو ذا سيليكا داست السموكينج دوره زي ما هو موجود في الار في الروماتويد ارثرايتس واحتمال برضه في الانكيلوزنج سبوندلايتس هو موجود كمان في الاس ال اي السان اكسبوجر السان اكسبوجر بتعمل دي ان اي بريكس ذات الدر جين اكسبريشن اور انديوس ابوبتوزس ودي نقطة تانية ليها therapeutic application لأن أهميتها بتيجي في إن أنا when I instruct my patients to avoid sun exposure دي حاجة مش أهميتها بس إن هي بتساعد على إن هي تحسن السكن أو تبريفنت إن هما يحصل لهم كيوتينيوس فلير لكن هي بتبقى ليها دور في إن هي بتعمل activation للديزيز as a whole. And finally drugs وإحنا في عندنا actually category اسمها drug induced SLE والدراجز بتشتغل عن طريق ان هي بتالتر ال DNA methylation ف accordingly بت modify the expression بتاع modify the gene expression of exposure of potential agents for total life receptor activation. Abnormal lactosis على مستوى cellular level بيبقى هو اهم فاكتور موجود عندنا ليه؟ اللي بيحصل ان اللكتوزس ده بي expose histone و genetic material بتبقى موجودة outside the cell فبناء عليه هو بي expose Nucleic acid with genetic material to the immune system. The thing is, it's the abnormal apoptosis. The figure that we illustrate is the pain, the apoptosis and the necrosis. The apoptosis, as you can see, is a regulated process in which the organelles are formed from the apoptotic bodies, and the apoptotic bodies are formed in the organelles that are engulfed by phagocytes. And that is in opposition to necrosis, which is a disorganized process. السيل فيها بتموت بتبقى بيحصل انزيماتيك دايجيشن اند ليكج اوف السيلولار كونتنتس وبناء عليه بتبقى اكسبوز للاميون سيستم. وده بيفسر ليه الدكريس في الابوبتوزس ممكن يزود الانسيدنس بتاع الاس ال اي. المشكله الثانيه المشكله الثانيه هي الديفكتيف كليرنس بتاعة الابوبتوتيك دبلس. الديفكتيف كليرنس اوف الابوبتوتيك دبلس ده بيشارك فيه فاكتورز كتير. الكومبليمنت ديفيشنسي، الـ CRP polymorphism، 
الاس امينويد بروتين ديفيشنسي ودول كلهم اكيوت فيز رياكتنس الاكيوت فيز رياكتنس they are a class of proteins whose plasma concentrations will increase or decrease by at least 25% in response to inflammation. زي ما نهال وضحت وزي ما دكتور باسل بيوضح دور الاكيوت فيز رياكتنس بيجي في ان هما بيساعدوا في الاوبسونايزيشن بيساعدوا في الكليرنس اوف ابوتوتيك ديفيز. لو فيهم ديفيشنسي ده بيخلي الجينيتيك ماتيريال بتبقى اكسبوز للاميون سيستم وبناء عليه بتبقى اكسبوز للاوتوميونيتي. علشان كده C1Q deficiency is associated actually with 100% تقريباً incidence of occurrence of SLE. C1RS بيحصل معايا in 57% of cases SLE. C4 deficiency بيحصل معايا SLE في 25% of cases. و finally C2 deficiency بيحصل معايا SLE in 10% of cases. زي ما حضراتكم ملاحظين كل ال complement components دي موجودة في الجزء البرلي بتاع ال classical activation pathway بتاع ال complement. وهي دي المنطقه اللي لو فيها ديفكت بيحصل اوتو ايمون ديزيزز ان ان كونترست للحاجات التيرمينال ايتمز بتاعت الباث واي اللي بتبري ديسبوز اون ذا اذر هاند تو انفكشنز. اول خطوه على مستوى السالب اللبن بتبقى هي الدندريتك سيل. الدندريتك سيل از ذا موست امبورتنت انتجين بريزنتنج سيل وذ يونيك ابيليتي تو اكتيفيت تايم تي سيلز. زي ما حضراتكم شايفين الستركتشر بتاعتها السيتوبلازميك بروجكشنز بتاعتها بتخليها بتقدر تانتراكت مع اذر سيلز اوف ذا اميون سيستم وفيها كميه كبيره جدا من التون لايك ريسبتورز بوث على السيتوبلازميك ليفل وعلى الممبرين ليفل. We have two types of dendritic cells والاثنين بيبقوا اب ريجيليتد في الباثوجينيسيس بتاع ال SLE هم اللي بنسميهم الكلاسيكال والبلازما سيتويد دندريتك سيلز. القصه بتبتدي الاول من البلازما سيتويد دندريتك سيلز اللي بتكونتين التون لايك ريسبتورز، التون لايك ريسبتورز اللي بتبقى اكتيفيتد في على مستوى الاس اي بتبقى هي التون لايك ريسبتور 7 و9 وده علشان زي ما حضراتكم شايفين هم موجودين على النيوكليير ليفل واحنا زي ما اتفقنا قبل كده احنا الانتجن بتاعنا هو النيوكليك اسيد اللي اكيد لما الاميون سيستم هيتعرف عليه هيتعرف عليه هو النيوكليس. بعد ما التون لايك ريسبتورز بتبقى اكتيفيتد ده بي بيعمل اندكشن اوف تايب 1 انترفيرن جينز بتزود السكريشن بتاع تايب 1 انترفير. تايب 1 انترفير بعد كده بيبتدي يعمل اكتيفيشن للكلاسيكال دندريتك سيلز اللي بتاكت از انتجين بريزنتنج سيلز فبناء عليه بتبريزنت الانتجينز تو سي هاندر سيلز اللي بتهلب البي سيلز ذات سكريت اوتو انتي بوديز. وده اكشلي يعني هي دي ميزه الزراعه الاساسيه ان هو يجي في اخر الكورس لان هو بيمثل الاميونوجينيتيك باث واي تقريبا من اوله لاخره. فزي ما اتفقنا البي سيلز بتبقى ابر ريليتد بتبقى ابر ريليتد باكثر من طريقه، اول حاجه ان احنا بيحصل عندنا ابر ريليشن على مستوى البي سيل ديفرنشيشن سايكوكاينز اللي هي الانترفيوكن 10 والانترفيوكن 21 ابر ريليشن ديفرنشيشن فاكتورز اللي هي الباف والبليس والايبر بيحصل بعدين اب ريجيليشن على مستوى التون لايف ريسبتورز والتي سيل هيلث. اول ذيس فاكتورز توجيذر بتعمل اكتيفيشن اوف ميموري تايب بي سيلز بتعمل برولونج سرفايفل للبي سيلز وبتعمل بلازما بلاست اللي بتبتدي سكريت انتي باديز. الانتي باديز دي بتنتراكت مع النيوكليك اسيد اللي قلنا قبل كده اوريدي اللي هو كان فيه انكريس افيلابيلتي علشان تعمل لنا اميون كومبلكسز والاميون كومبلكسز دي هي بيبقى ليها دور معروف بعد كده في هنا بيجي عندنا another therapeutic target. البريم ماب بيشتغل على differentiation factors اللي هي الضغط والبلس والايبر. والريتوكسي ماب is another therapeutic target وanother drug ممكن نستخدمه في عينين الاس اي عن طريق ان هو بيعمل depletion للبي سيلز اللي احنا قلنا اوريدي ان هي بتبقى اوتو رياكتف. بيجي دور بعد كده الانتي بوديز اللي اتكلمنا فيها. على مستوى الاوتو انتي بوديز احنا بيحصل عندنا الايزوتيبيك سويتش فاكوردنجلي Anti bodies to be shifted from the IgM type to the IgG type. إيه أهمية معلومة زي دي؟ أول حاجة هي حاجة structural. The IgM type, unlike the IgG type, sorry, when it binds to apoptotic cells, will decrease the recognition by toll-like receptors. The حاجة تانية إن actually immunoglobulin G أصغر. فبناء عليه it gain a better access to extracellular sites owing to their smaller size. النقطة الثانية إن إحنا بيحصل عندنا decreased expression of FC gamma 2 beta type 
والانتيبودي ده هو المسؤول عن الانتيبودي فيدباك في نوع من الانتيبودي فيدباك معنى ان انا على نهايه الاوتو يوم كانت بيعملوا في انفلاماتيك بروسيس بيطلع عندنا انتيبوديز بتبقى ليها دور في ان هي ترمينيت الاوتو يوم بروسيس وهو ده الاف سي جاما 2 بي ريسبتور وده بيقل الانتيبودي فيدباك بيقل على مستوى الانترفيون على مستوى عيون الاسيتين بتيجي عندنا بعد كده نقطه الانترفيون زي ما اتفقت مع حضراتكم قبل كده البلازما سايتويد بي سي سيلز سوري بلازما دايكوسايتويد دندريتيك سيلز بتزود البرودكشن بتاع تايب 1 انترفيرن ودي حاجه ايكونيك في عين الاس بي انكريس تايب 1 انترفيرن وان بارتيكولار انترفيرن الفا واز فاوند ان اس بي بيشنتس وده اللي بنسميه الانترفيرن سيجنتشر ده بيحصل سيكندري تو اب ريجيليشن اوف انترفيرن ريجيليتوري فاكتورز تايب 5 وتايب 7 اللي قلنا اللي وضحنا قبل كده سابقا هو ازاي بيعمل اب ريجيليشن للسيستم كله بعد كده. التايب واي انترفير مش دور بس ان هو بياكتيفيت الدندريتك سيلز هو كمان بيبقى ليه دور في بقيه الباث واي هو بيزود السيلف رياكتيف تي سيلز بيعمل بيستيميليت الباث فاكتور اللي بيعمل برولونج سرفايفل للتي سيلز وكمان بيبقى ليه دور في الايمونوجلوبولين سويتش اللي شرحته في السلايد اللي فات. علشان كده تايب 1 انترفيرن از كارنتلي ان يو ثيرابيوتيك تارجت في الاس ان اي اللي دراجز ابتدوا يشتغلوا عليها زي الرونتاليزوماب والسيفاليزوماب وفي دراجز ثانيه بس هنرجع تاني نتفرج التالي دي البرزنتيشن بتاعتي وده هيبقى اوفر فيو للقصه اللي احنا بنحكيها احنا بيحصل عندنا ديفاكتيف ابوبتوزس ان اديشن تو انفايرمنتال فاكتورز وانفكش زي الفيروسز ودي بتعمل انكريز افيلابيلتي اوف نيوكليك اسيد النيوكليك اسيد ده بيبقى ريكوجنايزد عن طريق التار لايف ريسبتورز اللي موجوده على سيرفيس البلازما سايتويد دندريتك سيلز علشان تبتدي تبقي تايب 1 انترفيرن تايب 1 انترفيرن ده بيعمل اكتيفيشن للكلاسيكال دندريتك تي سيلز اللي بتعمل تي سيل هيد وبناء عليه بعد كده بتاكتيفيت البي سيلز اللي بتبتدي تعمل ريليز اوف انتي باديز اللي توجذر مع النيوكليك اسيد بتعمل اميون كومبلكسز. التايب 1 انترفيرن كمان بيبقى ليه دور في الاكتيفيشن بتاعت الميكروفاجز اللي ان تيرن بتاكتيفيت الرياكتيف اوكسجين سبيشيز وبتريليس برو انفلاماتوري سايتوكاينز اللي هما كمان بيبقى ليهم دور في الاند اورجن دامج اللي هو بيبقى برايمارلي البلود فاسل. فاينلي الاميون كومبلكسز دي بتبقى ليها دور في النيجاتيف فيدباك ميكانيزم بترجع تعمل تاني اكتيفيشن للبلازما دايكوسايتويد دندريتك تي سيلز اللي بتبتدي تسايكل تاني من اول وجديد. هي دي الفاكتورز ايفنشلي اللي بتعمل التارجت اورجن دامج في عينين الاس اي. التارجت اورجن دامج في الاس اي بيبقى بيحصل عن طريق كومبينيشن اوف فاكتورز اللي هي التايب 1 انترفير الانفلاماتوري سايتوكاينز الرياكتيف اوكسجين سبيشيز الاميون كومبلكسز And finally, the complement proteins, which together we have made damage at the level of the vasculature. Thank you for your time. We are going to move on. Thank you, Fiona. Thank you, Fiona. Mike, Doctor, you have the mic. 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 Doctor, you have the mic.
Y ahí va a ser una sigue la media, una sigue la más grande de los años, una sigue la más grande de los años. Y ahí va a ser una sigue la más grande de los años. Y ahí va a ser una sigue la más grande de los años. Y ahí va a ser una sigue la más grande de los años. Y ahí va a ser una sigue la más grande de los años. ما كشفت من الرش وكذا حياة صديقة هذا شيء من الرجاء ولا حاجة تانية وحاجة تانية عم تاعي وبينا وفي المسلمين وكلش حاجة تانية وحاجة تانية عم تاعي كنت أقول لك أنا مش فول حكيتها في تفسير في الموتوجينيسيس من حقيقة أنت مش عارف يعني هل هل بيبقى جينيتيك كومبوننت عند بعض العالمين بيبقى أكتر هو جينيتيك إيشو بيبقى هو هو موضوع في الـ SD يقال إن هو ليه دور حوالي 40% من الباثوجينيسيس بتاع الـ SD بيبقى جينيتيك هل ده ليه فرق بين عيانين تاني بس مش عارفه الحقيقه دي، طبيعه الـ SD هو ديزيز فاليبل جدا بين النشر ما بعرفش طب في تفسير في الباثوجينيسيس ولا لا. تمام يعني ده النشر مثلا له علاقه بتدي سبوت وانتي بوديز بانتي بوديز معينه حاجات زي كده. هو الـ SD ديزيز حياتي اوتو انتي بوديز كتير بس يعني يعني حتى موجود اذر اوتو انتي بوديز كل حاجه فيهم بتبقى ليها يعني ليها اكس يعني مثلا وجود الانتي فوسفوري كده الانتي بوديز بيبقى اسوشيتد مع الريبرودكشن انفكشن اكتر الانتي دي ان اي هل ممكن يبقى ليه علاقه اكتر بالانترايتس وارد بس مش عارف السؤال عندي في الحته دي سيبه انت ما لازم تبقى بس قريب اللي احنا بنتكلم فيه ولا الدنيا مهمه هو هو كان انا كنت وضحت السلايد ان هو كان بيأثر على الغذاء السؤال عندي هو مش سؤال بقى هتاخد وقت قد ايه في الجزء الاخير لان انت الحياه بتتهيالي بالنسبه للوقت هنا وانا كنت طلبت ان هو يأخروا غدا هل ممكن لو هتنفع في العقل يبقى غدا الساعه 10 يا جماعه تاني هي يعني هيخلصوا في حاجه احنا نبدا دراجز